Mikael Agrikola pidetään yleisesti Suomen kirjakielen isänä, eikä syyttä. Turun piispana toiminut Agrikola kirjoitti ja julkaisi ensimmäiset laajemmittaiset suomen kielen kirjat. kirjat. ABC-kirja vuodelta 1543 ja se uusi testamentti vuodelta 1548 myös vahvistivat suomen kielen asemaa Ruotsin valtakunnassa. Ensimmäiset suomen kielellä kirjoitetut sanat eivät kuitenkaan tulleet Agrikolan kynästä ja suomen kielen arkikäyttöön vaikutti mahdollisesti enemmän Mynämäkeläinen kirkkoherra. Minä tahdon kernaasti puhua suomen kielen, en minä taida. Nämä sanat tuli saksalaisen kirjojen lausunut Turun piispa Maunu Tavast, tai Olavi Maunun poika, jota kirjuri oli yrittänyt korrokuulua kirjoittaa ylös saksalaisten kirjoitussääntöjen mukaan. Tämä teksti on ajoitettu noin 1450-luvulle ja on sitten ensimmäinen tunnettu suomeksi kirjoitettu virke. Ensimmäiset suomen kielen kirjalliset sanat siis pahoittelivat, ettei puhuja osannut puhua suomea. Seuraavat tunnetut kirjoitukset suomeksi ovat käytännössä katsoen kaikki kirkollisia. 1500-luvulta peräisin olevan Rauman kappalaisen Mattias Johannes Vestin Vestin koodeksi, joka sääsi liturgiaan messyyn liittyviä ohjeita, jopa joitain kirkkolauluja. Upsalan koodeksi 1500-luvulta, jossa on lyhyt suomen kielen messuohja. Kangasala Missalen 1540-luvun lyhyt messuohja sekä Upsalan evankeliumikirjaan kiertoivat lyhyet suomenkieliset kommentit 1500-luvun puolivälistä. Kaikkea näitä, kuten myös Agrikolan kirjoituksia, leimaa se, että niiden käyttämä kieli pohjautuu länsimurteisiin. Varsinkin Agrikolan APC-kirja käyttää pohjanaa pääosin Turun murretta. Tämä ei ole sinänsä yllättävää, sillä Suomen kirkollinen päällystö ja oppinen väki työskenteli nimenomaan Turussa ja muissa läntisen Suomen keskiaikaisissa kaupungeissa. He siis vain käyttivät puhumansa kieltä, sitä, jonka he tunsivat suomen kielenä, siitäkin huolimatta, että Agrikola syntyi Pernojassa, emmekä tiedä hänen äidinkieltään. Agrikolan kieli käyttää myös paljon lainasanoja ja rakenteita, koska tekstit on käännetty Ruotsista, Saksasta ja Latinasta. Siksi Agrikolan uuden testamentin käännös on nimeltään Se uusi testamentti, Saksan ja Ruotsin määräisten artikkelien vuoksi. Agrikolan ABC-kirjaa lukunottamatta Suurin osa tulevistakin suomeksi tehdyistä julkaisuista oli uskonnollisia. Esimerkiksi koko raamattu käännettiin ensimmäisen kerran suomeksi vuonna 1642. 1700-luvulla myös lakeja ja määräyksiä lähdettiin kääntämään suomeksi. Merkittävä edistysaskel suomen kielen käytölle ei kuitenkaan ollut kirja, vaan sanomalehti. Vuonna 1775 julkaisin aloittanut suomenkieliset tietosanomat oli suomenkielisyytensä lisäksi Ruotsin valtakunnassa muutenkin harvinainen julkaisu. Se sai luvan julkaista kotimaan uutisten lisäksi myös ulkomaan uutisia, johon perinteisesti vain Tukomaan virallisella lehdellä oli oikeus. Lehti halusi myös toimia sivistys- ja opetusvälineenä rahvaalle kansalle ja oli sellaisena ainoa koko Ruotsin valtakunnassa millään kielellä. Lehden julkaisijana ja päätoimittajana toimi Mydänmäen kirkkoherra Antti Liselius, joka koki lehden hyväksi tavaksi kansan sivistämiseen. Valitettavasti kuitenkin suomen kielen lukijakunta oli 1770-luvulla vielä suhteellisen pieni ja lehden julkaisu lopetettiin kannattamattomana jo vuoden 1776 lopulla. Kuitenkin sekä suomenkieliset tietosanomat että Antti Liselius jättivät merkittävän jäljen suomen kirjakieleen. Tietosanomat todisti suomen kielen taipaan raamatun lisäksi myös sivistyskieleksi, mikä avasi portit 1800-luvun suomenkieliselle tieto- ja kaunokirjallisuudelle. Antti Liselius Puolestaan kehitti kirjakieltä merkittävästi nyky-Suomen suuntaan, perustamalla omat kirjoituksensa Turun murretta neutraalimpaan tyrvään murteeseensa ja yhtenäistämällä kirjoitusasua korvaten esimerkiksi sekaisin käytetyt C- ja K-kirjaimet vain K-kirjaimella. Hän myös tarkasti uuden raamatun käännöksen, joka oli käytössä 1930-luvulle asti, joissain herätysliikkeissä jopa edelleen. 1800-luvun suomalaisuusaatteet ja kansallinen herääminen auttoivat Suomea kasvamaan kansaiskieleksi. Suomalaisen kirjallisuuden seura perustettiin parantamaan Suomen asemaa vuonna 1831, ja Elias Lönnruutin kokoama Kalevala vuonna 1835 oli ensimmäinen laaja suomenkielinen kaunokielinen tuotos, ja oli ensimmäinen suuri itämurteilla kiirtetty teos. 1800-luvun puolivälissä kehitettiin myös Suomen yleiskieli kompromissina länsi- ja itämurteista, ja 1863 Suomesta tuli tasavertainen valtion kieli Ruotsin rinnalle. Aika hyvin kielelle, jonka ensimmäinen teksti pahoittelee sitä, 
ettei puhuja osaa puhua kieltä. 